എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വാഹനം ടാറ്റ നെക്സോൺ ആണ് കുറച്ച് നാളുകളായി ടാറ്റ നിർമ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല നിലവാരം ഉള്ളവയാണ് ബോൾട്ട സെസ്റ്റ ഹെക്സ ടിയാഗോ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്ന നെക്സോണും ഇവയിൽ പെടുന്നു റെയറായ ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ പരമ്പരാഗതമായ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോൾഡായ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പും കറുത്ത ഗ്രില്ലിൽ ടാറ്റയുടെ ഒരു ലോഗോയും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാമ്പിൽ ഒരു ഡേറ്റൻ റണ്ണിംഗ് ലാമ്പും ഗ്രില്ലിന് താഴെ ക്രോമിയൻ സ്ട്രിപ്പും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബമ്പറിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള സെറാമിക് വലയത്തിൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻവശങ്ങളിൽ മനോഹാരിത കൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ബമ്പറിന് തൊട്ടി താഴെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു എയർ ഡാമും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലാണ് ഈ പുതിയ ഡിസൈൻ്റെ എല്ലാ മികവും കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് വിൻഡോ ലൈനിന് താഴെയായി ഒരു സെറാമിക് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി സെറാമിക് ഘടകങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് റൂഫിന് ഡുവൽ ടോൺ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പിന്നെ സ്പോട്ടിയായ ഒരു റൂഫ് റെയിൽ ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു പതിനാറിഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പാറ്റ് എസ് വിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ടാറ്റ നെക്സോൺ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളോടും മത്സരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ടാറ്റ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്കും ആഷ് കളറോടും കൂടിയ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ഇതിനൊരു ആം റെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗിയർ ലിവറിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് മോഡ് സ്വിച്ചുകളെല്ലാം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളോടും കൂടിയ ഒരു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഉള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കൂൾഡായിട്ടുള്ള ഗ്ലോ ബോക്സാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് സ്പേസും നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള സീറ്റുകളും മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് കൂടാതെ ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് പിന്നിലെ സീറ്റുകളിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നല്ല ഹെഡ് റൂമും ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നിലെ സീറ്റിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ ഒരു ആം റെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് ഒരു എ സി വിൻഡും ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ നൂറ്റി പത്ത് പി എസ് ആണ് ഇത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എം ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ തന്നെ സിറ്റിയിലും ഹൈവേയിലും ഒരു മികച്ച പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഈ വാഹനം നൽകുന്നത് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ഡാറ്റ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല എല്ലാ വേരിയൻറ്റിലും തന്നെ രണ്ട് എയർ ബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങളായ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി എന്നിവയെല്ലാം വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നിൽ ചരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ഹെഡ് റൂം തന്നെയുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ ഒരു മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് ഡീസലിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും പെട്രോളിന് പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ എക്സ്റ്റോ റൂം പ്രൈസസ് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഡീസലിനാകട്ടെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്